こんにちは山田敦氏の闇と視覚シリーズお楽しみいただけていますか、えー、今日は今話題真っ盛りの森友学園について、えー、考えたいと思います山田さんなんか急に大騒ぎになってますよね、うん、そうですねとんでもない話だねこれはね本当ですよね、うん、まずこの写真を見ていただくと皆さんよくお分かりだと思いますが本来4月に開校予定の小学校が舞台となっていますこれも毎日新しい話が出ていて整理が大変なんですけどえっと要するにこの土地小学校が建っている土地は元国有地だったんだけれどもこれを払い下げてもらうのにすごく安い値段で払い下げてもらったっていうのがそうですこの土地はね、うん、あの伊丹空港の周辺の滑走路の延長にあって、うんまあ、昔は騒音で大変だった、うん、だけどこの後の技術が進歩したから、まあ、そんなもういいかってあの当時は、えー、住宅に立ち退いてもらって、うん、大阪航空局ってとこがそこを管理したわけですよ、うん、でこんなとこ使えないと思ったんだけど最近はこう,うるさくなくなったから、うん、じゃあここを売り払って、うんまあ、ちょっと国庫に入れるかっていう話から始まったわけですよね。そうですよね、うん、それでえー、実はあの今問題になっている土地のお隣は、うん、あ2010年に豊中市が買って公園に整備してるんですよね、うん、そうですねいい公園になってますよね、うん、でこの時は、うん、え平米あたり15万ぐらいの値段で、うん、ここの問題の土地が大体ね、うん、9000平米ちょっとかけるぐらいなんですよ、うん、で隣の豊中市は9000平米ちょっとまあちょっと超えるぐらいのところなんだけど、うん、そこは値段が14億円、うん、ここが1億、うん、3400万円この差ってなんだよ自分の時代ね驚愕でしたよね、うん、でそれでみんなずっこけたんですよ<笑>でこれねそのあのおかしいよっていうその豊中の司会人がいて、うんうん、ちょっとこれこの値段いくらなのっていうことを情報公開求めたら、うんうん、近畿財務局っていうこの土地の売買をやったとこが、うん、これを非公表だと言って蹴っちゃったんですよねえでも国有財産を売り払うわけだから、うん、値段はみんなに公開しないと原則そうです、うん、それを、えー、買った人が嫌だと言ってからダメだという理屈だったんですよそれでその市会議員が、うん、だったらきちんと出るとこ出て話しつけようってんで大阪地裁に提訴したらああじゃあ出しますって2月の10日かな、うん、出してきたそれ見てびっくりしたけど、うん、え安いんじゃないのと言われてたけど1億3200万なんかそんなもんだよね一桁違う一桁違うそこでみんなぶち切れたわけですよね、うん、でなんか絶対あるに違いないということで、うんえー、まあこの23週間の間にいろんな人がいろんなことを調べた結果、うんえー、ちょっとまとめてみたんですけれども、はい、お長い歴史がある話のようなんですねで、えー、まあ土地を売却するような話になったのは2013年頃売却というよりも国有地を、うん何らか利用する人にお分けしましょうかという話になったのが2013年で、うんえー、その前の年に、えー、じ実は今問題になっているのは大阪府が、うん、私立の小学校を設置する時に、うん、定められていた厳しい基準をちょっと緩めていたということがあったんですけどそれが何だかは分からなかったんです。うんでえー、翌年は何のないのかな2013年になって、うんえー、今度は取得希望者を公募したところ今回問題になっている学園が購入希望を出してきたそうです、ね、ということですよね。うん、で、えー、この学でもその前にさ、うん、別の学校学校がこれ買いたいって言ったんですよ。で7億円ぐらいでどうですかって言ったんだけど、うん、ただ近畿財務局が7億円そんな安く売れないよって言って切っちゃったんですよね。うん、という経過もあって。うんうんでえー、結論としてはあこ,この国有地の払い下げになっているわけですから一応審議会を通らないといけないということで2015年には審議会で審議がされましたこれも変わった審議だったそうですねなんかいろいろ大丈夫なのみたいな話で、うん、小学校を作るって言ってるけど、うん、そんなもの持つんですかっていうこ,とこのねこのその買うっていう学校法人ちゃんとできるのとかね、うん、お金があるのとか、うん、でちゃんとあの将来的には責任持てるのみたいなもういろんな声が出てましたよねそう,そうこれがその問題になっている、うん、審議会の国有財産近畿地方審議会というところの審議の記録なんですけれどもこれを見るとインド割とこんなことあこういうことが争いになるってことあんまりないと思うんですが、うん、かなりインの人たちがそんな小学校はその財産がすごく小さいけれどもやっていけるんですかとか
あ例えば10年後とかこの時には実は買う話ではなくて定期借地を設定するって話だったんですけど帰ってくるんですかとかねその前にその行き詰まってしまったらどうするんですかというようなこともいろいろ聞いているんですけどもこっちの時はその財務局の次長さんっていうのを随分頑張ってそうですねだからむしろ事務局が一生懸命その委員の人たちを誘導するっていうか説得してまあそういったってあの私立審議会がまあ、私立学校のですね認可を議論する大阪府の審議会なんですけどここがまあ条件付きで認可するということになったんだからその条件をクリアするんだったらこっちもいいって言いましょうよみたいな話でで会長さんがまあじゃあそういうことで一つみたいなことで決めちゃったわけですよね<笑>そうなんですよねだからまあ非常に正直議事録によると非常に正直な発言もあってあの学校がちゃんとやっていいからどいけるかどうかはその学校のの設置の方の審議会で審議するから、うんうん、売る方としてはそれを信じるしかないじゃないかというような結論となって売ること、うん、売ることっていうか足すことに決めてしまいましたでも不思議なことにね、うん、その私学の大阪府の私学審議会の方でも、うん、ここで、えーね、仮認可を出せば、うん、あの財務省の方で引き取ってくれて土地、うん、を手当てしてくれることになってるんで、ね、そ,こそういうことですからよろしくみたいなこと言ってるんですよ。だから、うん一旦なんか本末転倒っていうかね、うん、誰のためにあんたら審議してんだと、うん、ともかくこの人たちの学校を通してやってください通してやってくださいということを事務局が異様なほどね頑張ってるっていうちょっとその辺からこれ、ね、今から言うと何これって感じですよね、うんうん、そうですよねでこの貸すことにしている定期借地の時も一応土地の値段については鑑定をしていて、うん、この時は9億, 9億, 9億3200万円ぐらいという話がされていました。うんで、えー、一応借りることになって着工しましたが2016年っていうのは去年ですよねそうですそうです去年その食い打ちをしていたらあ中からいろいろ変なものが出てきて、うんえー、困りますと、うん、なんとかしてくださいという話が出たんですよね、うんうん、それでそうです、うん、こんなふうになって、うんえー、とっても困るのでこの分の値段を引いてくれと。うんでこれもよよくわかんんないんですよね、うん、最初はですね最初この3メー,ターぐらい掘ったらばなんかこの辺にコンクリートだとかなんかいろんなガラス瓶とかあるからで困るよって言ってそれでじゃあどうしようかっていうんで1億3000万ぐらいかな、うん、結局はじゃあそれをそれこれそういうゴミを撤去する費用を出しますよって財務省がお金をやったんですよ、うん、この森友学園。うん、で当時は売却じゃなくて賃借で借りるってことだから、うん、じゃあその費用は私たちが出しましょうって出した、うん、そしたらねあゴミが出るとお金もらえるのかと思ったのかどうかわからないけどい、ね、そのいや9メー,ターのところでね、うん、問題がありますっていう話になって、うん、それから話がトントントンっていって一気に8億円出すことになっちゃったっていう,うこれがだからこれがね何それって。いやそうですよね、うん、こ,ここの話ですよね、うんえっと、最初に埋蔵物の連絡があってそうそうこれを何とかしなきゃいけないっていうことで、うんえー、そのさっきのところを除去する費用は、うん、じゃあ1億3000万円でねっていう話をしたところで、うんうん、さらに9億もっと見つかったと見つかったと<笑>で費用の見積もりをしたら8億何千万もかかってしまうと、うん、いうことが分かるそうでしょそれでその時にこれをだからねこれお願いしますっていうのと一緒にうち買いますって今度この森友学園が言い出したわけですよその前は借地定借地でまあ月あの年間 2,000 万円ぐらいずっと10年間払ってそれで最後には買いますからみたいな話だったのが急に8億 9,000 万円借りますでうち買いますって話になってこれがだからねわけわかんない。だからこの8億, 9千8億1900万円っていうのは国から出るんだっていう算段のもとにあ私はじゃあ,あと残りのお金で買いますよってことなんだけど今まで見てるとね全部で9400いくらだっけ9400万ぐらいああ億9億9億4000万ぐらいですよね。そうでですね元々が9億3200万円で、うん、この本当にに売る時の直前にじゃ、うん財務局の方で、うんえー、と事務所に頼んで鑑定してもらった人と9億5600万円でした、うんうん、それでだから最終的には1億3400万なのにこの,この前に1億3000万円のですねおこのお金ももらってるわけでその他に実はこうこれ
あの航空局の土地で航空局がいろいろそこに建てるものに対しての補助金がついて何百万出てるわけですよ。そう実質実質ゼロ円。うんまず除去費用が一億八三百万三千万円でしょ。それからさらに九九メートルですかそうそうのところまでの除去費用が八億一千九百万円、うんうん。それからこっちは最近ちょっとネットで見つかったんですけれども。あの木造のすごい建物を建てるのに、うん、補助金をつけるというので、一億一千八百七十五万円補助金がついてる。うんうん、えー、でもそうするとほとんど払ってない。そう、だから実質ゼロ円なんですよ。だそんなさ、うん、こんなことってあり、うん、っていう。しかもね、国有財産の払い下げっていうのはまずね、競争入札でやるっていうことが原則なの。うん、で、それからこれは払い下げっていうのは売却ですよっていうのが。実際うん、だって国が使ってないんだから貸すんじゃなくてそ,で、ね、でそれで国としては今財政なんだからともかくこう財産を売り食いしてるわけですよ、うん、少しでもこう使ってないようなものを売ってお金に換えて財産を、うんまあ、財政を増やそうだから今財務省って一生懸命それやってるわけ、うん、だから国有財政売りなさいって言うんだけどまあ簡単に言えばお役人とすれば高なるべく高く売って財政補填するっていうのが彼らの仕事なんですよ、うん、でもこれ見てるとものすごく気前よくですね、あ、これもあげます、これもあげますって、どんどんどんどんこの森友学園に。美味しい餌ばっかは投げてやってる。これはやっぱりね、僕たち見てね、あんたの財産じゃないんだよと。<笑>これ国有財産じゃない、国民の財産をさ、なんでそんな気前よくね、ポッポポッポッポがやっちゃうのって。やっぱりとんでもない話ですよ。うん、これはあの、実は衆議院で、えー、追及をしていた福島議員の。ところでお作りになったのをお借りしたんですけれども、はいうん、まず最初は9億3200万円の鑑定価格でした、うん、で、えー、土壌をしたあの汚染廃棄物を除去して1億3000万円ぐらい差し上げました、うん、で、えー、次に9億5600万円ぐらいの土地だってことになりました、うんで,ね、で、最後、うん、最後はこのこれが<笑>除去費用ですよですよね、うん、で実際の売買価格はこれだけ、うん、でそこにまださっきの補助金なんかついてるからね実質ゼロになっちゃうわけですよでこんなのさ、うん、だったら俺も欲しいよね手やりでそうですか、うん、<笑><笑>だけどねでもこれはなんでこんな子だけにね特別な扱いするの、うん、だって競争入札もしないで、うん、しかも借地権みたいなね特段のことやったんですか、うん、っていうことを国会で問われたら佐川さんっていう大倉省の理財局長はそうは言ったってこれは学校に作るんで公益的なものありますとしかもその学校にはあんまり財政的なその厚みがないしかもまあ急がなきゃいけないんで結構そういうんで頑張りましたみたいな話関係ねえだろうとそんな話はねだからって言ってこんなその9億円のものをですね1億円で売るっていうのは納得いかないですよね。そうですよね。うん、それともう一つずっと問題になっているのは、うん、もう辞任されたそうですけれども、うん、安倍さんの奥様が名誉校長してる。うん、だそれだからね、問題なのはこの不動あの国有財産の払い下げのプロセスがものすごくなんだかグレーなんですよ。限りなくブラックに近いグレーですよね。うん、なのにそこに立つその学園っていうのがまたこれとんでも学園。うんそれ,のそれの広告塔になってるのがこの首相夫人の安倍昭恵さんなんですよ。これはまあ今いろんなところでねこう問題になってますあの、えー、ネットにはですねいろいろ動画が流れてこの森友学園というところが経営している幼稚園塚本幼稚園っていうのは大阪市内にあるんですけどここでは生徒に教育直後を暗唱させてで体育祭の時はですねもうあの中国や北朝鮮みたいな日本を悪く言うところは歴史上にを勉強してくださいとかね安倍首相頑張ってとかっていう幼稚園の生徒にとんでもないことをみんなで合唱させるそれでまたあ、まあ、やってる教育っていうのはこの安倍昭恵さんを褒めてるけども、まあ、本当に児童虐待に近いっていうかねうんなんかいろいろもう,う、ね、あの口で言うのも,もう嫌だなと思うのは本当に。これってまともな教育なのと思うようなことが曲がり通ってる。だからそれは私学審議会の議論の中でも、ここの教育方針には問題あるんじゃないですかみたいなもの出てるのに、うん、にもかかわらず私学審議会の通り、
国有財産審査の通り、どうしてこんなとんでもない学校が、うん、とんでもない、こういうとんでもなく安い値段で買うのっていうのは、普通の人から考えればですね、絶対僕は納得いく話じゃないと思います,、ねうんうですね。もう一個は、この、安倍晋三記念小学校という、安倍さんはこんなことしてほしくなかったと言ってますが。これあのこの学校は、みずほの国記念小,小学院という名前になって、うんうんうんまあ、日本で初めて、神道、神道を一つの教育のバックボーンにする、うん、その学校ですよというふうに、そういう教育職をやったりとかですね、うんうん、日本人が誇りとか愛国心と言ってるんだけども、まあ、それの、それをですね、その名,名称をはじめ、安倍晋三記念,幼稚記念小学校にしようという話で、うん、それで、まあ、昭恵さんが、安倍さんにですね、そういうことをしたいと、籠池さんも言ってますよって伝えたというんですけど、うん、まあだけど、まあ今現役で政治家やってるから、まあ政治、その、首相辞めてからした、し,してほしいな、みたいなことを言ったとか言わないとかね、うん、まあ断ったんだっていう話になってるんだけど。<笑>でも、あの、記念小学校って、この何記念だかよくわかんないですけど、記念小学校のこの紙、あの、寄付をくだお願いする紙は、こう見ると平沼拓郎さん、ね。そうそうそう。この人はだから立ち上がる日本ですよね。うん、だからあの、平沼さんってまあ、昔から国粹主義の人で、うん、まあ、立ち上がる日本の代表をやってたわけですけど、この人とか、あの、維新の会とか、自民党とかって結構、まあ、言ってみれば右翼的な人。うん、まあ、あの、えー、運動で言うと、日本会議ってこの盛んにあるじゃないですか。うん、まあ、いろいろ成長の家を起源にしてできたとか、うん、あの、神社本庁のバックアップがあるとか、うん、まあ、いろいろ言われてますけど、そういう、まあ言ってみりゃ、えー、天皇陛下万歳みたいなね、うん、そういうふうなグループのところが母体にした形の議員の人たちが、結構この、えー、塚本学園、あ,あの、うん、あの、えー、森友学園ね、塚本幼稚園なんかを支持してる、うん、で、こういう人たちも講演なんかやってるんですよ。その一人が安倍か、安倍さん、あの、うん、昭恵さんなんですよ、うん。でもどのぐらい、その、なんていうかしら、安倍さんとか、平沼さんとか、っていう人のご意向がここには反映されてるよくわかんないんですけども安倍昭恵さんは、えー、2014年に、うんまあ、訪問して、うん、あそこでこう研修をしたと、うん、でこれはすごい学校だっていうんで,、うん、で翌年、えー、あ2014年の6月かなあ、えー、ありましたね公園に行ってるんですよこの学校に、うん、これですね9月、うん、そうそう、うん、でこのこのあのこれ3回目ね、うん、あのこの幼稚園に安倍,あの安倍さんの奥さんが3回行って、2回講演してるんです。で、最後に行ったのが、この2015年の9月4日なんですけど、この時にですね、まあ、あの、えー、まあ、なんていうのかな、ちょうど同じ頃安倍さんが大阪に行ってるんですよ。それでちょうどこの時に、この埋め立てじゃないけども、ゴミ処理をめぐる重要な会議が近畿財務部で行われていると。その前日に安倍さんのところに大蔵省の理財局長が何かご進行している。だからこの2015年の9月4日っていうのは、なんかすごく意味深な時期でもあるんですね。なるほどね、うん。こうやってみると、これも国会で追及されている中に出てきた話ですけれども、うん確かあの時は国会の最中に大阪に行ってわざわざテレビに出たとそうです、ね、テレビに出るために大阪に行って国会軽視じゃないかという,う話があったんですが実はその前の日に財務省の官房長と理財局長と会っていたで翌日大阪に行ってテレビ出演して帰ってらしてるんですけれどもその間に実はこれ首相はもちろん出てないんですけれども現場の近畿財務局とそれから大阪航空局の官僚の方とそれから森友学園の設計をしたり工事をしたりしている人たちとが近畿財務局のもう部屋も特定されてるんですよね,すね10階の部屋ですよ、うん、に集まって、うんえー、価格の話をしていると、うんうん、でそれを、うん、それを共産党が内部資料をもとにですね、うんえー、と宮本武さんから、うん、この人が追及したんですよ、うん、そしたらば佐川理財局長はえー、そういうことは確認してませんと。じゃあ確認しろと言ったらば、うんえー、そ,そのような会合っていうのは、まあ、しょっちゅうあるのかもしれませんが、いちいちそんな記録は残しておりません。えー、そんなことありえないです、ねうん。現場で、うん。そんな、ちょっ
統括管理官の人がある一定の時間何かするって言ったらちゃんと予定表があって相手先誰かってこともはっきり分かりますよね。そそうういい面談記録っていうのは、うんえーまあその佐賀理財局長に言わすと保管は1年だと1年保管すればいいんだとでしかもその実際にはこの事案が終了して翌年の2016年の6月かな、うんえー、これに、まあ、一定が契約したからもうそうなったらば、えー、保存の期間が終了したと見てこれはいつでも廃棄してもいいんだですからそんなものは残っあまあ確認してませんが残ってませんって言ったわけですよ。えそ,そうですかでもそれって怖いですよねだって関わってる人でも、うん、後で何か問題になった時に、うん、いやあなたこのあの時こう言ったじゃないですかっていうものがなかったら対抗できないものだからねこれまあいつもこの話だけじゃなくて何、うん、かあると記録がないそういうことはあの我々には記録がないから分からないと言ってるんですけど、うん、これは私が財務省のこういうことに詳しい人に詳しい OB に聞いたらですね、うん、そんなことあるわけないじゃないですかと。うん財務省が記録残してるないなんてことは絶対ありません。うん、なぜですかって聞いた。それは後々問題になった時に、その時どうだったのかっていうことを振り返らなきゃいけないし。で,、ねうんで、こういうものっていうのは、やっぱりプロセスの中にいろんな問題っていうか、心理があるんで、うん。そういうものを積み重ねてるっていうのは、大蔵省にとってみれば行政の蓄積なんですよと。だから必ずそれは取ってあるんですと。うん、だけど、ただ問題なのは、情報公開制度ができたもんだから、すぐあれ見せろ、これ見せろって言われると。見せたくないものもあると。だもんだから大蔵省の中ではそういう面談記録みたいなものは、まあ、一応私的メモっていうことにして情報公開の対象から外すだから情報公開の対象っていうのは、まあ、ちゃんとした、まあ、決裁文書とかそういうもので本当のこういう大事なやつは私的メモと称して別ファイルにして、まあ、実質的にはみんなが見られるんだけども誰かの個人的な所有物にして情報公開から外してあるんだと。だから、確かに迫田さんも、えー、ないと言ってるんだけど焼却したとか捨てたとかって言ってないでしょと、うん、今でもあるんですよとなぜあると思いますかってだって今問題になってるんだから当然それ見てるわけですよとだからどっかどうすりゃいいのって言ったらそれは、まあ、あのよくあの財務省もですね大蔵省の頃東京地検なんかの捜査を受けたことがあるんで、うん、そ,そういうのを全部持ってかれちゃったと、うん、だから強制捜査権があれば持っていけるんだけどただ出せても出さないかも分かんない。だったらば国会の国勢調査権を発動してそれぞれのところからを抑える手があるんだけどもただこれは国会で国勢調査権を発動するには与党の賛成がないとできないからなかなか難しいでしょうねだから大蔵省はああやって強気でいられるんですよっていうような。ということは情報公開制度が完全に尻抜けになってるってことなんですよね。まあまあ、似たようなところがあるのは日報問題、南スーダンの日報問題もそうでしたよね,、まあ、ね,ね,ね。で、常識的に考えて、特に役所の人がね、その自分の関わった交渉の記録をそんな1年済んだからって、まだ,まだだって立ち上がって、認可もされてなくて、うん、っていう状態の時に、うん、捨てるわけないですよね。この後だってこういうふうにされてきてるってことは、この後また何か土地にあったといって、請求をされたりした時に、うんあのそんな話ではなかったでしょっていうそういう支えになるものも自分を守る支えになるものもなくなっちゃうわけだからだからね決して見られたくないんじゃなくて,なくてうちはこうやってますよって自分たちの正当性を巨匠するためにもこういう文書って残さなきゃいけないわけですよだからそれはだけどねどっそうだけど見せないその一般の世間には見せないだからこれは僕はね大蔵省の一番悪い体質なんだだって国民の税金を使ってる国民の財産を使ってる、うん、国民の税金で情報を集めてるっていう実感がなくて、うん、俺たちのもんだお前らには見せてやんないぞお前ら何かやるんだったらこうちゃんと申請しろでこっちが判断するぞダメなやつは黒塗りだぞってこういう目線でですねまあ大体ねいろんなものを見せるとね国民はバカだから<笑>もう本当変なこと言うんですよとだからそういう人には出さないようにしない、まあ、ちゃんとこっちは考えてんだからみたいなことを言ってるわけ。うん、で僕はこの体質がものすごく良くないし、うん、そうやって国民に対して上から目線でやってるのに、今回の交渉で現れてるんですね、うん。上からとか力が強い人とか、そういうところには弱くて、うん、やっぱりなんでこんな格安にしたのっていうのは、どう見ても毅然と交渉してないですよね。うん、これは何かどっかから、まあいろいろ指示があったり、ちょっとやっぱり何か怖い思いしてるのか知りませんけども、うん、やっぱり彼らが何かに配慮して、怯えてやってるんですよね。うんどう,どうなんですか
例えば、うん、こうイメージとしてね、うん、上の方の政治家の人たちが直接何か指示をするというよりも忖度わかりませんねそれはねあの電話かかってくることはよくあるらしいんですよ。あのまあ、それはあのよく役所の人たちに官邸からかかってくることなんてしょっちゅうあるよと。でもこ今回は官邸からないけどねとかって言ってるんですけど、ね、だけどいろんな人がいろんな形でかかってくる私は誰さんに頼まれたんだけどこういうものだけどもちょっとこれについてはっていういろいろ意味深な人たちもで、まあ、今でもですね週刊文春なんかで。まあ、私が動いたとかって人が出てきてるっていうんだけど、うん、そういうまあ言ってみればこういう利権じゃないですか、うん、国有財産を安く払い下げてもらうなんてのものすごい利権だから、うん、その一枚噛んでその作用を抜く人たちもいる、うん、それともう一つはこの人たちっていうのは今やっぱり自民党の特に安倍さんの、まあ、思想心情とオーバーラップするような、うん、ちょっと過激な右翼の集団ですよね、うん、この籠池さんっていう人はその大阪の日本会議の重要なメンバーだし、うん、かなり武闘派と思われるぐらいですねかなりガンガン言う人特にこの奥さんみたいな<笑>奥さんっていう副理事長は、うん、ヘイトスピーチ丸出しの不敬に対して当てるやつで中国人や韓国人は私嫌いですとかね、うん、あの人たちはこうだとかっていうそういうヘイトスピーチみたいなことを文書でまいたりしてる、うん、だからそういうものってのはまあ現地では知られてるからやっぱりえー森友学園籠池さんちょっとやばいんじゃないのっていう人たちはいるんだけど、うん、そういう人たちが堂々とど真ん中歩いてきてこういう国有地を安く買っていく、うん、かさらっていくっていうのは、ねうん、おかしいですよ。でもともとこの塚本幼稚園っていうのが変だよねっていうのは、うん、2006年に東京新聞が報じてます。うん、あのー、まあなんていうの教育直後園児に合唱させる。変な学校だってこういう学校が幼稚園あっていいのかっていうところで文部科学省の担当者がいやこういうことはちょっと適当じゃないんじゃないですかっていうコメントを新聞にも載せてるわけですよ。と、うん、いうことは2006年の時点じゃ誰が考えたって「何これ」っていう話だったのがそれから10年経つと首相の奥さんが出てきて「あっ籠池先生の熱意のほだされて私もこの学校に対して何かやりたいと思います」とかね。う,ん、うちの主人もこの学校には非常にいいと言ってますとかっていう、うん、まあ言ってみりゃ国家権力の最高指導者の伴侶がですね、うん、広告塔になって恥ずかしげもなくそういうことができるような状況にこの国になっちゃってるってことですよ。うん、ちょっと山田さんの今回のこの一連のまだ終わってないですよね、うん、どこまでいくかわかんないけれどもこの件から汲み取るものっていうのはやっぱり日本の社会の変質ですか。うん、それはねやっぱりあの。役人ってものすごくそういうふうなですね、うん、上の人がどういうふうに考えてるのかなってことに対して過敏なほど神経使ってるんです、うん、それであのこれが僕が学校主催の弱いとこだなと財務省の人と付き合って思うんだけどねやっぱりものすごく空気読むのは得意なんですよ、うん、空気読むのは得意っていうかどういうことをするとこの,この組織の中で得点が稼げるか、うん、どういうことをやると上の人に褒めてもらえるかっていうことに対してものすごくこう感度がいい人たちが集まってる、うん、そういう人たちがやっぱりいい点取るんですよ、うん、でまあ財務省そういう人たちが集まるんだけどその中でも局長とか審議官のところに勝ち抜いてくるっていうのはそのことじゃなかなかすごい人たちが集まるでそういう人たちは自分がこれはこう思うとかね俺は絶対こうだっていうよりも上の人がどう思うんだろうこういうことやったらあの人政治家どう喜ぶんだろうだ自分を評価してくれる人盛り立ってくれる人、うん自分に対して悪くいかねない人みたいなことに対してものすごく気を使うんですよ、うん、だからこれはやっぱり僕はあのはっきり言って麻生さんと安倍さんの責任が重いと思います、うん、と何かというと麻生さんというのは財務大臣ですよ、うん、で麻生さんもどちらかとこういうくらいの思考なんだけどあの人はそんなギャギャやるタイプではないんだけどただこのね2014年15年16年っていうこの間は財務省と首相官邸はものすすごく大変な時期だったんで,すんで消費税の繰り延べの問題とかそ,その税のあり方とかいろんな予算の組み方とかそれこそアベノミクスに対しての,その財政の出動問題とかもう完全に、まあ、経産省主導と言われている官邸から財務省はボコボコにやられたそれで財務省はともかく麻生さんにすがってそれを南極を逃れようとするそれで差し出したのが麻生さんが直に選んだのは安倍さんの唯一お気に入りの田中和歩っていう安倍さんが
こんなの大地安倍内閣の時の主官やってて安倍さんの言ってみりゃご機嫌伺いをする人その人を次官にしたわけですよで安倍を刺激するな安倍に対してやっぱりなんか,かまあ仮を作っちゃいけないみたいなものの空気がものすごく追いついた時代だったあそうなんですかそうだもう本当にね、まあ、財務省はあの消費税繰り延べされたところでまさかと思ったのがやられてもう完全に安倍さんにやられちゃったわけですよ。そうなんですか。ええ、なんか財務省ってもうちょっとこうもうそれが軽減税率の問題をめぐってもですね、出税局長やられたり、そういう時にちょうどこの問題が重なってるから、やっぱり安倍さんの影が見えるとちょっとこれはあだやおろそかにできないな。でこれであの今言われてるのはですね、この答弁に立ってる佐川さんという財務理財局長ね。はいえー、理財局長っていうのはかなりねまあ鼻持ちだらないぐらい。豪願にこうね、そんなことありませんとかね、法律に従ってやってますとかね、うん、何の問題もございませんと、よう言うなと思うような、まあ、答弁を繰り返してるんだけど、うん、財務省の人に聞くとね、まあ、佐川さんね、ああいうふうに言えるのは、あの人、自分が関係してないと思ってる、関係してないんですよとか、去年になったから、<笑>去年になったでそれ。だからあの人はああやってね、平気で、平気でガンガンいって、いかにも自分はこう強くやってるぞっていうことでも、安倍さんに気に入られたいんじゃないですか。っていう人がずいますでじゃあ誰なのって言ったら、うん、聞いたの2人の名前がありまして、うんえー、その佐川さんの前の自在局長、うん、これは迫田さんという人で今の国税庁長官になって、うん、この人は山口県出身で安倍さんとはいろいろつながりがある人、うんうん、今そういうそこで,でこの人がこの人が自在局長の時に問題の契約ができてる、うん、だからああいうふうな少なくても9億円を1億円にする、8億円ディスカウントするなんていうのは、理財局長が分かったって言わなきゃ、進むはずないですよっていう人は結構いますよ。えでも、理財局長って、本省の理財局長が、地方の私立の小学校を設置しようとするところに、国有地を売るのに、そんなに口出しをするものなんですか口出しはしないかも分かんないけども、うんと言わないと進まないですよ。しかももこういういいな安倍案件みたいなものは地方だけじゃ処理多分できないから当然そういうものっていうのは、まあ、安倍案件っていうか安倍さんがね別に介入したってわけじゃないけど安倍さんの奥さんが広告塔になってうちの亭主もいい学校だって言ってますっていうようなとこから上がってきてるしかも後ろに日本会議がいて安倍さんと思想的に近い安倍さんも私の,あの考えに共鳴してくださった方から話し合いに来ました今日そ,のそれは誰ですか籠池さんですかって言ったら「そうです」って答えてましたよね。だそ,ういうそういう誰が見ても安倍さんの,との使い走りみたいなねこ,うちょことをやってる人をいじめちゃいけないだろうな、ねまあ、あんまりあたやおろそかにできないんじゃないかなっていう判断は財務省そそのこの理財局長さんなんですかこのそうそうそうそうこの理財局長この理財局長そうなんですかでも,うひともう一人は近畿財務局長っていう近畿財務局全部投下して、うん、そこを仕切ってる人、うん、ここには当時はえー、竹内さんっていう人がいたの、うんでまあ、この人もなかなかできる人というで今1年ここで、まあ、こ,のディこのディールをですねうまく、うん、あの1億一億円にしたわけですけど、うん、これでもって本庁に帰って今国際局長っていうのになって、うん、うまくいけば財務官になるんじゃないかなって言われてる人ですよ、うん、だから2人ともいい出世してるんですよ、うん、だからこの2人が大丈夫かなっていうふうに言われてるんだけどもまあ大丈夫大丈夫交渉経過は外出なきゃまあね、これで国会突っ張らなきゃいけないっていうふうな勢いがあるんだけどやっぱりね、まあ、それは確かに、まあ、こうやって突っ張れていきゃねそんな記憶なんてないですよ知りませんよ何が問題なんですかで最後には自民党が数がいるから、まあ、強行採決はしないまでも予算上げてしまえばいいわけですからうもう順調に衆議院だって通ったじゃないですかです、ね、で結局最後はね理屈でいくらいったって数で押し切りゃいいんだと思ってるんだろうけどで僕はね、財務省に行って、ちょっとやっぱりまずいんじゃないかなと思うわけです、うん、昔は政治家なんてなんだと。そういう感じがしましたけど、行政やってる俺たちだと、政治家なんて分かってないと、あいつらにとろくなことないから、俺たちが正義を貫くんだそう、日本を動かしているのは俺たちだみたいな感じがしましたけど。僕たちが僕たちとね、その頃、ね、財務省もあったんだけど、うん、独善的責任感、うんね、この独善性ってなんだと思ったんだけど、もうそっくりそれがなくなっちゃって、うん、ともかく、まあ、あの政治主導、しかも今度、公務員人事を全部官邸に握られた、うん、だから審議官以上の人事って全部ポリティカルアポインティーで、要するに
、取り立てはしないけども、これだ、こいつダメだよって言われる、簡単にダメだよって言われたらみんなペケになる、うん。そういうことってものすごくそういうことを侵借するようになっちゃってるわけですよ。だから、少なくともね、こんなの別に交渉経過の文書が出てこなくたってですね、うん、おかしいのは誰が見ても明らかですよ。9億円が1億円になっちゃって。うん、しかも特段の措置、特段の措置、特段の措置、特段の措置、ばっかり続いて、スーッと行っちゃってるわけでしょ普通の人なんてこんなもの1億円で買えないですよ実質ゼロ円で買えないですよ絶対買えませんだけどこういうのはね腹なる感情だとちょっとこれ違うんじゃないかこんなことやっていいのかっていう人が一人でもいたらばこんなことにならない、うん、まあね東芝と同じなんですよ<笑>東芝と同じですか全くだからやっぱりエリートの弱さってそこだと思うんですよね最後になるとなんかこう採用するだそういう動きがね、僕はドイツのファイズメンなんか定流にあって、ヒトラーが一人で頑張ったりできないわけですよ。うん、だって、ヒトラーって今からにはとんでも政治家じゃないですか。うん、とんでも政治家が出現すると、そういうものにこう左右せしていく実務派がいて、体制としてのファイズメンってできるわけですよ。うん、だ今、こんなの見てるとね、まあ、まあ、そんなファイズメンなんて昔の話でしょって言うんだけど、今世界見たっておかしいのにどんどん出てるじゃないですか。うん、まあしかしこれはどうしたらいいんですか。そしたら、<笑>そしたら,、まらね、もうきちんと追求する、うん、する。だから追求するだからねまず一番わかりやすいのはこの学校法人の今年三月で認可認めないことですよ。うん、で大阪府がやるんですよね。うん、大阪府ができないかもな。でもね、うん、これこれ認めちゃったらばその右派はすごい打撃を受けるかもわかんないけど日本にとってはその方がさっぱりするかもわかんない。下手にこんなの通したら、逆に、いつまでたって、おい、やっぱり今の政治ってこんなことやんだなって、国民が見放しますよ。私思うんですけど、ちゃんとその、この、ね、認可基準の改定もありましたけど、平成28年まで活用される認可基準にしたわけだから、なんかできないんじゃないのかなと思って。でも、もう、校舎も出来上がっちゃってる。で、こんなのできないって言うんだけど。それはもうあれですね小学生の方たちに迷惑がかかるからっていうことで無理やり通すかとそんなことじゃないでしょうと問題はねもっと大きな傷を私は負うと思いますこれもしかしたら1週間したらまた何かあるかもしれないそうですね続きをやることになるかもしれません、はいうん、またよろしくお願いします注目しましょう